今天是我们开着中国汽车穿越非洲的第二十天，飞斯已经结束了，下一站梅祖卡，我们来了。开中国汽车穿越非洲到底有多难？疫情之后，世界发生了很大变化，之前很简单的事情，现在变得困难重重。为了能开着我们中国汽车从欧洲抵达非洲最远端的南非好望角，我们在摩洛哥的北部几经周折，算是配齐了汽车保养所需要的所有东西，打好了疫苗，做好了充分的准备，终于可以安心出发了。从菲斯向南500公里就可以抵达撒哈拉沙漠北部边陲小镇萨迪，从那里开始，我们就要准备穿越撒哈拉了。到底又有什么样的困难和危险等待着我们？在中国呢，还有一个名字叫“猫眼”，他现在是这里的。很多人给我留言说，阿拉伯的油价都特别的便宜。今天我们就一起来看看北非摩洛哥的油价到底多少钱。Hello， 哎。我们的汽车里今天还有半箱油啊，但是我们呢要往沙漠去，所以我们必须要保证满油。我们今天准备把汽车加满，半箱油我们看看到底花了多少钱。这是汽油的价格啊，哇，它这还算是比较便宜啊，十四点九六，是汽油是吗？对，它那十五点七是什么？说是什么？柴油。这儿的柴油比汽油贵，汽油是十五块钱啊，十五块钱迪拉姆就是十块多钱，大概不到十一块钱人民币。柴油呢，十五块七毛六，差不多就是十一块钱人民币柴油啊。所以你们看到了吗？在这儿的汽油要将近十一块钱人民币，比我们国内还要贵。所以阿拉伯的汽油其实并不便宜。我们这一趟穿越非洲啊，直接距离两万，连着这城市转圈绕弯，起码四万到五万。我想，可能没有个十五二十万。估计是下不来，我就想知道阿拉伯小王子能不能赞助一下。这是人家大车啊，看这大车加油的这个样子啊，你看，这也不知道什么时候大卡车，人这加油，十五块七毛六，这是真没错，这都加了一千六了，我的天呀！我想说，这还让不让人开车了？谢里啊 ，your your son， 这是他是不是他儿子？哦，他的儿子。他叙利亚哦，叙利亚人，这大哥是叙利亚的，哦，打井的，哦，哦这是打井的。他让我们跟过去，让我们看。这大哥邀请我们看一下他的车，这车比我们的坦克都高。那必须啊，人家大卡车呀。喂，喂，哇，哇，人家带着卧铺的这车啊 ，very nice 啊 ，very 高啊，大卡车。你猜猜他们这车要加满了得花多少钱？呃，咱们的是九百，对不对？对，他们的得是四个九百，是吧？那、嗯、我们看看到底能不能加这么多油。来 ，China， yeah， Korea， look， China， yeah， China， no， no， Korea， China， look， this brand， China， China, China brand。你可以看一下，来， please， no problem， 你看一看。No problem， no problem， 没没关系，没关系，没关系。啊，可不能，嗯哼， this very good， 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 China. Chinese yeah, car. China. Thank you very much. Thank you you like this car? Like it. This is very good. Oh my God, 兄弟，你们看看。哇，四千！哇，兄弟们还加呢啊！这都快加了四千块钱了。终于加了啊！让我看看去。哇，这油啊，已经加满了啊，绿色的发蓝色的油，油的品质还非常的不错。OK， 我们要走了，要走了。萨拉瓦利贡，萨拉瓦利贡，萨拉瓦利贡，来啊！谢谢，拜拜。我觉得摩洛哥的这个地貌真的是非常非常的全，就是你去菲斯的路上是那样的，就是看起来就是，呃，丘陵多一点，对不对,对？然后我们现在要去沙漠，你会发现它就是这种戈壁多一点。从美祖卡再往南进入撒哈拉的时候，你会发现。他就 off road， 据说啊、嗯，那边都是柏柏人的领地。哎，这个一直都是你比较感兴趣的点。对，嗯，我就想去看看柏柏尔人到底过着什么样的生活，他们家里到底什么样。
，现在已经十点了，我们整整开了将近十二个小时。那个呢，就是我们现在找的酒店，我终于找到有地儿住了啊。这个地方呢叫里萨尼，一到晚上没什么人了，你们看，一个小镇。来走吧，能停车，有网络，有床，还能吃饭，看看什么样？高标了，这是。哎，你好，你好，你好。c h i n e s e Chinese， 你好，你好。嗯，你好，你好。Thank you， Thank you。我觉得啊，今天看不出来到底多漂亮，我们明天再看。噔噔噔噔，现在已经是第二天了啊！经过了一晚难忘的夜，我睡得非常的好。<笑>我们现在来看一看这里的环境啊，真的非常的魔幻。兄弟们，你们看看他们这儿的摆设啊，都非常的有意思。然后咱们现在看看窗外啊，这个地儿就叫里萨尼，他们的房子全是感觉啊，就是断掉了一样的。然后大街上啊，非常的干净啊，非常的干净。哎，你好，你好，你好，这是老板，这是他们的传统服饰。这个服饰是撒哈拉服饰啊，意味着你马上就要进入撒哈拉了啊，也是进入撒哈拉就是柏柏尔人的领土了。嗯，已经听到了那种驼铃声，而且你看外边的这种古镇，就这种你早晨站在阳台上的时候，你看到这一切就完全是一种放空的状态。马尔哈巴 ，OK OK， 谢谢老板的啊，谢谢老板的款待啊！你看，老板的这个他们的装饰啊，都非常的漂亮。好，八二年的电视吧，这是，非常的漂亮啊！你们看看，非常的有异域风情。它的颜色搭配，还有它有一些沙漠的元素，然后再配上这种一开窗就是这种古镇，沙漠的元素。今天就让你感受一下什么是真正的沙漠。好哦，这哇、哦，他们这是转转转给转下去了。那我们要去看一下，下去啊。嗯哼 ，OK OK OK， Go Go， Thank you。好，来兄弟们啊，真是太响了，这楼梯。Salam， Salam， Salam， Welcome， Welcome， It's good， It's good。哦，这是小镇，他们早上起来啊，看看都坐这喝茶，这是他们的一大特色啊，就是哇，这么多人在这喝茶。一点不瞒大家啊，我昨天一天到晚在喝茶，睡得真的特别好。早上起来六点才睡。<笑>哎，可算关上了。哦，对，马哥，再往南是不是就是沙漠了？是波波住的地方。OK， 太好了啊！我们今天就去看看波波人到底过着什么样的生活。我们现在来到了一个小镇啊，嗯，这个小镇之后就是沙漠了。为什么这个小镇没有人呢？这个我也很奇怪。但是我们现在需要找到人。嗯，我们今天不是要穿越这个撒哈拉，而是想先了解一下，完了找到这个沙漠里的柏柏尔人、嗯。然后首先我们了解一下他们的生活，顺便我们向他们打听一下穿越撒哈拉的路。哦，所以我们得先找一个人，咱们先问问情况，到底这些人都住在哪儿。嗯真的是啊，连半个人影都看不见，太，太奇怪了。这个，这个小镇真的，真的是一个人没有啊。鬼城、哦、太热了，可能啊，真的这这个小镇，这算是一个小镇，也不是一个小村啊，一个人没有。有一只猫，哦，就这一只猫，跟猫打听打听。你看后边就是沙漠了，再往后走，咱们不先不能轻易进去啊，现在还变不了这个方向。现在咱们这个导航已经不准了。哎，马克，你看那儿有一个人，你下去问一下。嗯，对，你问一下，问一下。哎，哇，哇，你好，哎，你好，你好，大户人家。哎，这好是一个大户人家。OK，OK、okay, okay.。Oh, thank you。马哈巴是马哈巴是马哈巴。哦、oh, ，马哈巴。OK。怎么了？他说啊。说我可以告诉您怎么走，但是为了你们的安全，我需要检查一下你们的车，你们的车到底能不能走沙漠？嗯、我说肯定没问题啊，我们的车不但有四驱，还有低速四驱，还有三把差速锁，还有沙漠模式，所以我说肯定没问题。嗯、就是他能他能带到我们把我们带到那个柏柏人的家里吗？因为我们不认识，就是他是当地人，我们可以支付一些费用，完了帮让他帮我们帮忙带过去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
他说应该现在他先喝茶，先喝茶，不是，先热气，可以，可以，我们先喝茶。现在车停好了啊，我们去尝尝波波人的茶。我们跟那个大哥商量了一下啊，因为他不能带我们去啊，让他帮着我们找一个司机。嗯，啊，他问我们能不能携带一个人去，但是我们的车确实啊太小了，行李实在是太多了，太多了啊、嗯，而且我们也不能给他带回来了。嗯，所以我们决定啊，我们找一个司机，他自己有车，他坐头车，我们跟着他的车一起进入波波人的居住区，一起穿越沙漠。兄弟们，我们的司机到位了啊！这是我们的当地的沙漠司机、嗯、哈桑，很帅，是不是？<笑>非常的帅。Nice to meet you， 哈桑。哈桑，是 Mr. You。有用，有用。哪了？哪了 ？Nice to meet you。哪了 ？Nice to meet you。接下来我们就会跟着哈桑的车一起进入博布尔区，我们一起看看博布尔人和撒哈拉沙漠到底什么样。You drive first, that we 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 follow you, okay? Yeah, yeah. Okay. okay. 行。Let's go. 想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今你四海为家。在沙漠里开了一个多小时啊，稍微的休息一下。在沙漠里开车呢，要快走，沙子慢走水，是稍微的给这个轮胎要放一些气，不然可能我们的附着力太重了。还有一点就是，不要使劲的踩刹车，你很容易就趴在它这个沙子里了。就我们今天的想抵达的目的地，他说还很远，现在目前还看不见呢。来，你过来看看啊，这个就是黑沙漠的黑的石头，这是一种矿石吗？撒哈拉，撒哈拉，撒哈拉 ，Black Seed， 这是 Black 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 Seed， 那儿是普通的黄沙，而往这么走就全部都是黑沙漠了，是因为这一块原来是火山爆发区。原来是这样啊！对，但是撒哈拉的神奇远不止如此，马上就让你看看撒哈拉另外一个神奇的地点。哦，是我不知眼前的苟且，还有诗和远方的田野。是手空全来到人世间。哪儿哪儿？你看它前面是什么？前面是一个小土楼。不是，我感觉是废弃了的一个什么建筑。来，我们下来看一眼啊。这个房子很特别啊。天伯伯的人住在这个地方，所以这个地方这个一一个镇，一个镇小镇。它这块儿离阿尔及利亚最近是吗？现在很近，只要十十个公里还是几个公里？那这个房子倒塌了是因为打仗吗？不是，因为他们住在别的地方，这现在没有水在这里。哦，没有水哦，所以就等于是废弃了。这也是柏柏人的。嗯，你知道在阿尔及利亚也有柏柏的人。哦，等于柏柏人不是光摩洛哥有。摩洛哥和阿尔及利亚和居尼斯。明白了，明白了。所以这个是他过去的房子。你们看啊，现在这些。都已经成为历史遗迹了啊！过去他们这个房子也是拿这种石头啊，看看火山岩，火山岩还是蛮结实的啊，抠不下来。加上一些这个碎石和碎土，但是现在都已经变成了一个废墟。撒哈拉沙漠并非一个国家独有，而是由多个国家共同掌管，其中就包括了摩洛哥和他的邻居阿尔及利亚。但是多年以来，由于领土问题多次发生争端，住在边境的波波尔人很容易受到牵连，所以很多的波波尔人放弃了固定的居所，走上了游牧的生活。纳兰，干嘛？怎么了？你在干嘛？看这什么东西
，这是来给贺喜，来兄弟们，你们认识这个吗？你刚拿的时候，我以为是骆驼粪呢。<笑>不是啊，这个呢是珊瑚。珊瑚啊？对，是风化了的珊瑚啊。仔细看，还真是。撒哈拉过去是海底，在黑沙漠这块可以找到这种珊瑚啊、贝壳啊，过去海底动物化石，这个就是珊瑚的化石。我们现在所看的，你看这一片整个的黑沙漠啊，除了珊瑚以外，它还有水晶、铁矿，还有一些这个，还有鲸鱼的骨头。哇塞，那都太稀有了。但是今天我们其实也算比较幸运了啊，这个珊瑚送给你，来，当纪念品啊。撒哈拉，这是撒哈拉给你留的记忆。这个真的是好神奇呀、啊！它以前是海底，但是它现在却是沙漠，是是不是？对，因为海水干旱了。嗯，哦，但是也要经过好多好多的这个时间的洗礼，又找到了这。这个就是水晶。哦，真的？这是水晶，哇，水晶石。哦，哦，它这个它这更亮一点啊。我这这么一大块全是水晶，我这是水，对，这这都是水晶石啊。嗯，在撒哈拉里有丰富的这种水晶矿，看看这种水晶石，非常漂亮。嗯、有人说啊，说来撒哈拉你就可以这个能捡到水晶，咱不能说一定能捡到，但是你看看，我随手就捡了两块，晶莹剔透。This is normal in in desert. Yeah, it's normal. Yeah, it's normal. My sister loves it. Yeah. 哦，以前有火山。哦，以前有火山从地底中给崩出来了。所以,所以有很多，所以有很多的种水晶矿。水晶矿。这么大的一个水晶，你们看还挺漂亮的。这个大概值多少钱？嗯、这个很轻，五十迪。哦，值五十迪拉姆，就是这个就赚了四十块钱人民币呗。嗯，我是是，今儿啊，<笑>我算是赚了，是不是？<笑>走，咱们吃顿好的去。<笑>你别看那个波波人，他们没有什么钱，但是，哦，蓄电池，看到了吧？很危险啊，因为他刚一直在捡垃圾。他用手直接，他用手，他。